你这是在干嘛？嗯，这是什么？嗯，嘿，我在和你说话，能不能尊重一下人？好歹我。喜欢上你了。说完了。啊。还有别的事吗？没了。嗯。出去吧。嗯既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责任的。好，今天晚饭就由你准备。去给你炖炖个清酒汤。我问，你怎么在这儿？啊？呃，是兔子，小兔子带我来的。回去吧，别再来了。啊！停！放开他，林。有很多话要说吗？说话呀！你说话呀！我望苍天，所谓聚散不回首，往昔真执着，继续。我喜欢你，所以才跟着你啊。
。既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责任的。这个反应，难道你喜欢我啊？我再也不赶你走了，我再也不赶你走了。你回去想住多久都行。真的？你没死？那那那两个人是？你刚刚说的话，我可都听见了。回去吧，你我身份有别，永远不可能在一起。你没事，你怎么知道咱俩不合适啊？有些事，不需要亲身尝试。哎，我不管。既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责。乌吉，乌吉，乌吉，乌吉，乌吉，乌吉，乌吉。甜爽脆，清甜可口。看见自己喜欢的女人和别的男人情意绵绵，心里憋屈不好受。哎，不过这个事情啊，我觉得你得想清楚一点。这个世界上的好女孩那么多，你呢，一定会找到一个适合你的。况且，丑青丽和敖哥哥在一起还是挺般配的呀。你就忘了他。喂，我可是在安慰你啊。你不要对我撒气好不好？请你出去。哼！行，看在你失恋的份上，今天再且让着你。<咳>那我可走了，我可真走了。
我就在门口，你有事儿随时招呼啊。嗯一天天的不说话，哼，真无聊。嗯，但这个破玩意儿又哪儿都去不了。可算找到你了，赶紧跟我们回去吧，不然……那不行，我们可算找着你了，我们是不会走的。哎、嗯，我知道，我知道了，小点声、啊。你们回去和我哥说，我就在这儿，哪儿也不会去，我保证，绝不捣乱，绝不惹事，你们。千万不要再来找我了，嗯？说话算数？当然。哦，公主的话你也信啊？嗯。呃，嗯。行行行。但是公主，为了您的安全，我们离开的不会很远。需要我们的时候，我们就出现。知道了，知道了。走吧，走吧。是是。说。你。哎，你都躺了一天一夜了，再这样下去会废了的。起来，快起来！你不起是不是？那我就要动粗了。还不起是不是？行，那就让你见识见识我的厉害。你给我下去。行啊，那你先回答我几个问题。说。嗯，你为什么同时喜欢两个女子，但还是会因为其中一个有了心上人而难过这么久？嗯，不急，不急，不急。一，我从来没有三心二意，同时喜欢上两个女子。二，我的事，你以后少管。干嘛躲我？你害羞啦？你这个女孩，怎么这么不知道收敛？这个反应。难道你喜欢我啊？我不喜欢你，别跟着我。嗯嗯，知道你纯情，我呀就喜欢纯情的人。嗯嗯
在哪儿啊？我都快饿死了。舍得回来了？你看我都饿。你打算盯到什么时候？盯一辈子，好不好？你一个大姑娘，说话怎么这么、这么、这么、这么、这么什么？结巴啦？这么不知道害臊？哎，第一声硬不硬啊？不硬。其实，其实你可以上来睡呀、啊。嗯，那怎么行？你不知道，姑娘的名节很重要吗？这里又没有别人，你不说我不说，谁会知道？那也不行。喂，我只是想让你睡得舒服一点儿。其实，你可以把我当一块木头啊。还是说，你想到其他地方去了？你，你再再说话的话，就出去。哼！你地上那么冷，冻着了怎么办啊？嗯？谢谢。希望我陪，对不对？不过你放心，如果你真的醒不过来了，我就把你的骨灰带去给丑经理。但我也想留个念想。可以归他，这个，这个是我的。什么骨灰？这么怕螺丝？吴姐，吴姐，你醒了！吴姐，你醒了！吴姐，你怎么样？还疼不疼啊？痛，但是死不了。你怎么不早点醒、啊？这一天我都要急疯了。我的错。那我们赶快去找医师。我是被黑巫术所伤，一切的意识是治不好的。那那怎么办呀？这一张药放给你，你却要再不抓药，你要记住，小心谨慎，别暴露了身份。
，我马上去。起来吧，来喝药吧。你自己擦。我抬不起胳膊。你的手怎么回事？哦，我第一次劈柴的时候不小心伤到了，没事。这分明是擦伤，你伸出来我看看。没事，我回去上个药就好了。你快趁热喝吧，虽然味道不太好，但总归能冲击暖胃。我自己来。哎，你的手能抬起来了？<笑>怎么？还能喝是不是？没有，好喝。那，那你好好休息。你，你这是要干嘛？我晚上去外屋睡，外屋冷，容易着凉。咱俩同睡一间，不合适。这，之前不是也是睡的同一间吗？之前是之前，那个时候我不知道你，不知道你如此爱他。既然咱俩无缘，我还是离你远点，免得越陷越深。等你伤好了，我便离开。你去哪儿？去没有你的地方。玲你的伤就是这么来的。要不里没有事，我只好自己踩。你不要命了？没事儿，你看我这不是好好的吗？这些对我来说都是小意思。没事，我们朋友嘛。你在疏远我？没有啊。为什么？我惹你生气了吗？这不就是你想要的吗？如你所愿。我不明白。是，我是喜欢你。喜欢你喜欢的不得了，但
让我也有自己的底线。既然你忘不了丑经理，就不应该去招惹其他的姑娘，让人家喜欢上你，你又不能负责任。不过你放心，你等时间一长，我肯定能忘了你。到时候，到时候我会嫁个好丈夫，然后生一窝小崽子。为了负责，要勉强自己，我不需要。我和琪琪就是丑经理，我们从小一起长大，我也习惯了守护他。我不想听。听我说，我以为自己是喜欢他的，直到看着李敖和他在一起的样子，我才发现，我一直混淆了喜欢和习惯。那，那你对我是什么感觉、啊？你说呢？就要赶紧把药上了。